Ciao, eccoci per un nuovo video della serie Cucito mai più senza e il terzo video della serie Cucire il denim. In questo video vedremo come si applicano i bottoni da jeans, vi farò vedere come li applicate su questa salopette, ma potete eh, utilizzare i consigli che, che vi darò per applicare i bottoni da jeans sui capi che vi cucite in jeans. Questo come vi ho detto è il terzo video della serie Cucire il denim, nel primo video della serie, della serie vi ho mostrato quali sono gli strumenti più utili eh, a mio parere per cucire il denim e qualche consiglio che mi sono sentita di darvi eh, dopo che ho cucito questo progetto. Nel video precedente abbiamo visto come cucire la salopette, quindi il video tutorial della realizzazione della salopette e invece nel prossimo video vedremo come accorciare eh, un paio di jeans e come sfrangiare l'orlo. Uscirà settimana prossima. Come sempre vi ricordo che trovate l'elenco di tutti gli strumenti che utilizzerò in questo video nel box di descrizione sotto questo video appunto eh, in cui trovate tutti i link. Vi ricordo inoltre che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it Partiamo quindi con questo video in cui vi spiego come applicare i bottoni da jeans. Io ho scelto questo bottone jeans lavorato, esiste anche quest'altra versione liscia. Li trovate entrambi in confezioni da 8 bottoni. La scatola con i bottoni per jeans contiene applicatore in plastica e matrici, ma come sapete io preferisco utilizzare sempre la pinza Vario Plus, questa. Quindi utilizzerò questa pinza per applicare i bottoni sulla salopette. Generalmente per fare i buchi sul denim, per poi applicare i bottoni, uso sempre questa pinza per forare che ha varie dimensioni di fori. Ma la pinza Vario Plus, quella della collezione Prim Love, contiene al suo interno anche una matrice per forare. Eccola, è questa. Quindi ho provato questa volta a forare con l'accessorio incluso nella pinza in modo da mostrarvi come fare se non si ha la pinza per forare. Per rinforzare la parte con i bottoni si può utilizzare una teletta adesiva oppure questi rinforzi termoadesivi da applicare in corrispondenza dei bottoni su entrambi gli strati che si vanno a forare. Vi mostro come si applicano. Io di solito segno la posizione dei bottoni con delle marche fatte con filo per imbastire, ma per rinforzare la parte sia con teletta adesiva sia con cerchietti vanno rimossi i segni, ma, la, le marche, quindi segno il centro del bottone con un punteruolo. Il punteruolo sposta le fibre del tessuto in modo da segnare dei riferimenti visibili. Posiziono poi il cerchio con la parte liscia e lucida, che è quella termoadesiva, verso il rovescio del tessuto e con il ferro da stiro presso per una quindicina di secondi, 10-15 secondi. Io sto facendo questo lavoro a capo concluso, ma vi consiglio di farlo assolutamente prima di cucire il capo, in modo che l'applicazione sia più semplice e in modo da non dimenticarvi di farlo. Quindi una volta tagliati i pezzi, applicate subito teletta o rinforzi circolari e poi cucite il capo. Lo applico poi anche sull'altro lato del tessuto su cui sarà applicato il bottone. Una volta applicato il rinforzo termoadesivo, probabilmente il segno del centro del bottone sarà poco visibile o sarà addirittura andato via, quindi me lo risegno con il filo per imbastire o con il punteruolo. Vediamo ora come applicato i bottoni da jeans. Prendo la pinza e per prima cosa foro il tessuto. Utilizzo le matrici per forare contenute all'interno della confezione della pinza, questa con il cilindro forato e questa con un tronco di cono. Le inserisco sulla pinza. Posiziono la punta del tronco di cono esattamente sopra il segno fatto con il filo per imbastire o con il punteruolo e chiudo la pinza. Appoggio poi la pinza al tavolo e posiziono entrambe le mani alla fine del manico. Mi peso con tutto il mio corpo sulla pinza facendo pressione. Quando il tessuto si fora si sente questo rumore. Ecco il foro. Tolgo poi le matrici utilizzando questo strumento contenuto sempre nella confezione della pinza Vario Plus della collezione Print Lob. Applico le due matrici che ho trovato dentro la confezione dei bottoni da jeans, queste due. Incastro il dritto del bottone nella matrice più grande in questo modo. E incastro il pezzo inferiore del bottone, quello più piccolo con il perno, nella matrice più piccola in quest'altro modo. 
Inserisco poi il perno del pezzo inferiore dentro il foro del tessuto dal rovescio del capo. Chiudo la pinza e come fatto prima per forare il tessuto appoggio la pinza sul tavolo, metto entrambe le mani alla fine del manico della pinza per fare più leva e mi peso con tutto il corpo facendo una forte pressione sul manico. Quando il bottone si chiude sento una sorta di pressione sulla parte iniziale della pinza. Ecco il bottone applicato. Verifico che sia veramente applicato bene controllando che non ci sia spazio tra la parte sotto del bottone e la parte sopra a livello del tessuto. Il trucco per applicarlo correttamente è fare pressione con il corpo e quindi pesarsi sulla pinza in questo modo. Questo è un frame di un vecchio video che però utilizzo per farvi vedere qual è il movimento da fare. Questo permette di fare poca fatica e applicare bene il bottone in modo che non si stacchi. Ho applicato i bottoni sulla pettorina superiore e sull'apertura dei fianchi. Sull'apertura dei fianchi ne vanno 6, 3 da una parte e 3 dall'altra. Per questo video è tutto, se vi è stato utile condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video e se volete mi trovate su Instagram e Facebook come la Dulzatina. Ci vediamo settimana prossima per l'ultimo video di questa serie Cucire il Denim in cui vedremo come accorciare un paio di jeans e sfrangiare l'orlo. Ciao!